接下来呢，我们要搭建三个场景，分别是一个马桶的场景，然后是一个办公椅场景，最后呢是一个沙发场景。那这里啊，我已经整理好这个场景所需的模型给大家了。像这三个主体的模型呢，我也是在 Sketch File 和 Substance 3D 上下载的。不过下载回来的模型啊，并不能直接使用。可以看一下，下载回来是这个样子的。通常呢都是很写实的一些模型，可是呢我参考的美术风格啊是这样子的，很 Q 版可爱的感觉。所以呢我们需要来将它改造一下。改造方法也是很简单的。主要就是把它变得更矮，然后更加圆润、更加胖一点的感觉。那我们再来看一下怎么把这个椅子改成一个比较卡通的模型。我们先把这个椅子放到左边，做一个参考，然后切换到面模式下 ，U F 填充，把它的坐垫和靠背提取出来。接着我会使用体积建模，我们把体数切换成一，再给一个平滑，切换到面模式下，我们让这个靠背往下移一点，这样呢，它坐垫就可以再融合在一起。现在看这个靠背很薄是吧？我们可以按低，我们可以按低挤压，挤压出来，显得更肥。接着呢，这两边超出去了，太宽了。我们也是用缩放调整一下，把它位置再稍微移进来一点。好看一下效果。好像还是有点宽，你再调整一下。好、哦，那这样差不多。我们在自适应这里呢，给一个一，它的面呢就会少很多。接着我们再来创建一下这个扶手，扶手呢我们就是用样条来创建的。先画一个样条，然后给一点倒角，我们让轴居中到对象。移动一下这个点的位置，让它不要超出模型。接着，我们用扫描来生成一下这个模型，创建一个圆环，调小一点。我们让它封孔和倒角呢拿到最大，让它的封口啊就是一个半圆形的感觉。那细分稍微多一点，然后把它点模式呢改成平均。现在有点太肥了是吧？我们圆环尺寸再改小一些，那整体再缩放调整一下。好，这样看着差不多。给一个对称，那我们扶手就做完了，接着来做它的支撑。也是很简单的，用一个圆柱调整一下高度，再复制一个，这个调肥一点，然后再复制一个，再调肥一点，再矮一些，再调肥一点。那三个有点太肥了，哎，把它半径稍微调小一丢丢。接着呢，这三个圆柱再给一个一的倒角，接下来就可以创建它的支撑腿。同样的，也是用样条来创建，先画一个样条，先弄一个直角的，让它的点缩放对齐一下。接着同样的，给一个倒角。一样的操作啊，也是用扫描来生成这个模型。
稍微往上移，好，好像有点太大，把缩放调整一下。接着我们把它的这个轮子啊拖过来，一样切换到面模式下 ，U F 填充，按住 Shift 来加选填充的面 ，U P 分裂，然后就把这个轮子给偷出来了。接着同样让轴居中到对象。把轮子移过来，旋转一下，我们移动到中心的位置。这个板子呢，可以让它稍微的宽一点，这样差不多。这有点太高了，我让它的点稍微往上移丢丢，移出来。我们现在整体有点太高了，所以要把这个支撑。那整体呢也位移一下，就把这个支撑腿啊和这个轮子打个组，把轮子扔进来，再创建一个克隆，把它放进去，克隆切换到放射模式，旋转一下角度，给个90度，半径呢我们改为零，支撑有点凸出来是吧？所以我们。啊，调整一下位置，好，可以把这个椅子啊再放矮一点。是我们的主体椅子呢，主体靠背啊，我们因为这个靠背是主体啊，所以我们可以稍微的调大一丢丢，可以把这个坐垫，感觉它稍微现在有点凸出来，缩放一下，再调整一下扶手的位置。好，那这样就做完了。和原来对比一下，是不是显得可爱了很多？操作呢也是非常简单的，基本上就是用扫描啊、克隆啊去完成它。那像另外两个场景的主物体呢，我就是没怎么处理的。像这个马桶啊，下载回来基本上就这个样子了。我只是把层级重新命名好，然后这个沙发，我就是把它的底座还有扶手啊，给它用对称重新处理一下。这样 K 动画的话，只需要 K 一边就可以了嘛。然后还有一些零碎物体啊，就是我自己建模的，基本上都是用非常简单几何体和克隆做的。这里呢，我就直接提供给大家了，大家也可以去做别的物体变换，例如可以让这个马桶变成餐桌，或者风扇，或者一个台灯，这样也是可以的嘛。那接下来呢，我们就可以去快速的去搭建一下场景。那这里可以注意一下。三个场景呢，都是搭建在一个西斯 D 工程里面的，就不用分成三个工程。我们搭好一个场景之后，把它整个场景取消显示，然后再搭下一个就可以了。我们可以截张图啊，放在视窗的左上角，这样方便我们去参考。然后先新建一个 L 型地面，接着创建一个摄像机，把摄像机的焦距呢调成135再把摄像机的参考线都打开。然后就可以按照参考图来摆放我们的模型，可以先确定好主体物的位置，接着呢再去摆它的零碎物体那我们第一个的马桶场景呢，就搭建好了。接着继续搭建第二个场景，也是同样的操作，先截屏一下参考图，把它摆放在视窗上，这样更方便我们去参考。那我们第二个的半滚椅场景就搭建好了，接着继续搭建第三个沙发场景
那我们第三个的沙发场景就搭建好了。